ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെംസ് ആണ് സോ മെംസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വി എൽ എസ് ഐയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഒക്കെ ടോ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തും കാണുക ഈ ഐ സി ഫാബ്രിക്കേഷനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ് മെംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സിൽക്കൺ തന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസുകളും വരുന്നത് അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് തന്നെ വരുന്നത് സിൽക്കൺ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഐഡിയൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ മെംസ് ആണ് സോ എല്ലാ ഐ സി ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് സിലിക്കൺ ഫോർ സച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് പ്രൈമറിലി ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് അതിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് റീസൺസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് മെക്കാനിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് സോ അതിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് പി ഓർ എൻ ടൈപ്പ് പീസ് ഓ റെസിസ്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഐഡിയൽ സ്ട്രക്ചർ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഹാസ് അബൌട്ട് ദ സെയിം യങ്സ് മൊഡ്യൂൾ ആസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കിട്ടും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റർ ദാൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അലൂമിനിയം സോ ഈ ഒരു മെ ഈ ഒരു കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള ഒന്ന് വേറെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെൽട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് ടൈംസ് സ്മോളർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈ ഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് സ്റ്റീലിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സ്മോളർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഹീറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കൺ ഷോസ് വെച്ചലി നോ മെക്കാനിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ദെൻ സിലിക്കൺ വേഫർ ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഫ്ലാറ്റ് ഫോർ കോട്ടിങ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ തിൻ ഫിലിംസ് പിന്നെ സിലിക്കൺ സിലിക്കൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് നമുക്കിവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽസ് അതായത് സിംഗിൾ കെ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽസ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വി എൽ എസ് ഐയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഷിക്കോസ്കി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീസെറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡിൽ സിംഗിൾ കിൽ സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്ര മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ വി എൽ എസ് ഐയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേർ ഫേർണസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ സിലിക്കൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ അത് ഈ സിലിക്കൺ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുള്ളർ അതൊരു സീഡ് എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുക സീഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഈ സീഡ് ക്രിസ്റ്റൽ അതിനകത്തേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ പതുക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുള്ളി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ആ പുള്ളി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള സോ സിലിക്കൺ മെറ്റൽസ് പ്യുവർ സിലിക്കൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സീഡിനകത്തേക്ക് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ സിലിക്കൺസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റായി നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് സിലിക്കൺ ആണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്യുവർ സിലിക്കൺ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്
സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേസ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റേർഡാണ് ഒരു ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സിലും ഫേസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആറ്റംസിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുക സൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് എസ് ഫേസ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമുക്ക് സിലിക്കൺ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക സിലിക്കൻ്റെ ആറ്റംസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സൊ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സിലിക്കണിനകത്ത് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് സിംഗിൾ സിലിക്കൺ സ്ട്രക്ചർ ഹവർ ഹാസ് എ ഫോർ എക്സ്ട്രാ ആറ്റംസ് ഒരു ഫോർ എക്സ്ട്രാ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ഫോറിനെ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഫോറിന് ഷെയർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോർ ആറ്റംസിനെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി നമ്മുടെ സിലിക്കൺ സ്ട്രക്ചറിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇൻ ജനറൽ ഹവർ വി ട്രീറ്റ് സിലിക്കൺ ആസ് എൻ ഐസോട്രോപ്പിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ഇതിൽ മില്ലർ ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മില്ലർ ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കോമൺലി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫേസ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ആ അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയും വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിയും സെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെഡും വാല്യൂസുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മില്ലർ ഇൻഡിസസ് മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് വെച്ചിട്ട് എ പ്ലെയിൻ ഇൻ്റർസെക്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അറ്റ് എ ബി സി പോയിൻ്റ് ആ ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈ സെയിം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോമാറ്റിലും കൂടെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ ഇതിനകത്തുള്ള വൺ ബൈ എ ആൻഡ് വൺ ബൈ ബി വൺ ബൈ സി എന്നുള്ള ടേമിന് എച്ച് കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എം ആണ് നമുക്ക് വരിക സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മില്ലർ ഇൻഡിസസിനെ പറയുന്നത് സോ അതിലുള്ള എച്ച് കെ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് വാല്യൂസാണ് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ആ വാല്യൂവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മില്ലർ ഇൻഡിസസിനകത്തുള്ള ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലെയിനിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിലിക്കൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എ ബി സി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ 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 എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്കതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ടോപ്പ് ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനിൽ എന്താണ് എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം ഈ ഒരു വൺ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും സോ സീറോ സീറോ വൺ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ടോപ്പ് ഫേസിനെ പറയാൻ പറ്റുക സോ അതുപോലെ റൈറ്റ് ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഫേസിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വൈക്ക് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് എക്സ് ആൻഡ് സെഡിന് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് നമ്മളവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് സോ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ സിമിലർലി എക്സിന് നമുക്ക് വൺ കൊടുക്കാം ബാക്കി രണ്ട് വാല്യൂസിന് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് ഡയഗണൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വാല്യൂസ് വൺ ആയിരിക്കും വേറെ ഒന്ന് സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ്
അത് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ടഫസ്റ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് സോ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് ക്ലീനസ്റ്റ് സർഫസ് അതായത് വൺ വൺ സീറോ എന്നുള്ള ഒരു ഫേസ് വരുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് മൈക്രോ ഫാബ്രിക്കേഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ വൺ സീറോ പ്ലെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ യങ്സ് മോഡ്യൂളും ഷിയർ മോഡ്യൂൾസ് വാല്യൂസൊക്കെ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കുക സോ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് തെർ തെർമോ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിലിക്കൺസ് അത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രെങ്ത് യങ് മോഡ്യൂൾസ് അതിൻ്റെ സിലിക്കൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സുകളുടെയും വാല്യൂസാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അലൂമിനിയം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ വാല്യൂസാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്യുവർ സിലിക്കൺ അല്ലാതെ സിലിക്കൻ്റെ കൂടെ മറ്റു പല മെറ്റീരിയലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സിലിക്കൻ്റെ കൂടെ മറ്റു കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല പല മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ദർ ആർ ത്രീ പ്രിൻസിപ്പൾ സിലിക്കൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെംസ് മൈക്രോ ഫാബ്രിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ദെൻ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ദെൻ സിലിക്കൺ നൈട്രേറ്റ് ഈച്ച് ഹാസ് ഡിസ്റ്റിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സോ അതിലുള്ള ആദ്യമാണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഓഫർ ഗുഡ് തെർമൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇൻസുലേഷൻ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്കുകളൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ഡെപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് മാസ്കായിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എസ് ഐ ഒ ടു നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും നമ്മൾ ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് of chemical reaction make it ideal candidate material for being made as a microfabrication process idinde melting point very high ayadonde thane namukku pala area gallum mikka material gallum heat kooduna samayathu adu melt aayi povarundu anganalla issues okka namukku ee oru silicon carbides use cheyidittu cheyan pattum and it also have super dimensional stability nalla hard aayittulla structure aanu namukku കിട്ടുക കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ്സ് ആണ് സോ സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എസ് ഐ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ എക്സലൻ ബാരിയർ ടു ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വി എൽ എസ് എല്ലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിനകത്തൊക്കെ ബാരിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് ഇറ്റ്സ് മാസ്ക് ഫോർ ഡീപ്പ് എച്ചിങ് എച്ചിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സോ എച്ചിങ്ങിനകത്തൊക്കെ മാസ്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചില ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് എച്ചിങ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ യൂസസ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേറ്ററേഴ്സ് ആയിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഇതൊന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നോട്ടൊന്ന് എഴ